matiti yaliyolala yanazidisha utamu mke akiyatumia na mna hii sikaje mauti ya mada hii baada ya kuzungumzia mada aliyotangulia ya juu ya matiti madogo na jinsi gani dada mwenye matiti madogo anaweza akayatumia kuongezea burudani kati yake na mwanaume aliye naye najua ile ni jambo ambalo ni very sensitive kwa wanawake juu ya matiti na nilizozungumza kwenye mada ile kuna wengine watakuwa wameumia kwa kiasi fulani lakini napenda nikutia moyo kwamba hii kama clinic ya afya ya mapenzi ni jambo la msingi niweze kuangalia mahusiano ya kimapenzi katika kona zote bila kuacha ukweli lazima nizungumze ukweli uweze kukusaidia hebu fikiria dada huyu yuko ndani ya ndoa miaka 14 miaka nane mwanaume alikuwa hana kazi amepata kazi mwanaume amepata mwanamke mwingine anazaa naye ameanza jeuri ya kupita kiasi kati miaka nane mwanamke alikuwa anamtunza huyu mwanamke mwanaume akampata kazi ameanza jeuri ajiuliza hivi mwanaume na akili zake mwanaume mwanamke amekuvumilia miaka nane kuna kazi hata ya kununua vote ya shilingi moja hela una mwanamke anakupa alafu unakuja unapata kazi utakuja unamwacha mwanamke unamtesa kweli una akili kwa hiyo anajaribu kuangalia ni eneo gani ambalo likiweka sawa linaweza kaziba mianya ya watu kute sana. Na mbona sikiliza sawa najua mwingine anaongea atakuumiza sawa lakini cha msingi nataka niangalie jinsi gani ya kuziba mianya ambayo inapelekea watu wanaumizana wanasalitiana. Eh? Mtu anaomba msamaha na salika saliti anaomba msamaha na saliti anasema kaka mmoja amesikiza radio fifi akasema nimechoshwa na ku na hii msamaha imenichosha kila siku nasamee kila siku nasamee huni mwanaume kasa haya yote zingependa ya wepo na ukinisikiliza na kufanyia kazi nayo kuambia itakusaidia kama uweze kusaidia watu wengine nimepigiwa simu kipindi cha radio free africa kinaanza saa sita za usiku mpaka saa saba huyu mwanaume anaongelea asubuhi analia analia mwanamke amini kwamba mume wake amsaliti amini analia mwanaume mwanaume mzima analia mweka 46 anampenda mke wake lakini mke wake amwelewi kasa haya mambo sawa unaweza kuna kama kichaa au kanita kichaa it's okay lakini nakutana na vilio vya watu ambavyo nahangaika nifanyeje niweze kuwasaidia watu kama hao kasa ni jambo la msingi uweze kuangalia unafanya tafiti sawa tafiti kuweza kusaidia kuelewa hivi kwa nini akili za wanaume ziko hivi kwa nini akili za wanaume zinakuwa ziko hivi jisikiane kuweza kusaidia watu kuweza kuweka mambo yako sawa watu wanabadilika sawa mashine ndio hazibadiliki na kama mashine ikibadilika ikibadilika na kuwa mbaya zaidi sio nzuri zaidi kwa mfano tairi ya gari ikibadilika manake inabakia bapa inakuisha mpaka ina traffic ya kukamata na tairi haina ile mistari mistari anakuambia tairi haifai na unalipa fine shilingi 30 kwa sababu una tairi mbovu zilizokuisha kwa hiyo tairi haiwezi kubadilika ikawa nzuri zaidi inaweza kubadilika ikawa mbaya zaidi sawa so, kasa wanadamu wanaweza kubadilika kawa mzuri zaidi wanadamu ndio wanaweza kubadilika hasa watu angalie jinsi gani kumsaidia mwanadamu kubadilika awe mzuri zaidi awe mtamu zaidi kwa mwanamke aliye naye kwa mwanaume aliye naye hili ni jambo la msingi lifanye kwa sababu wanadamu tumepewa akili za kutumia mwanamke mwenye matiti yaliyolala mmoja akasemaje akasema hivi i don't want to be tolerated I want someone to think I am sexy and beautiful. No one wants to be tolerated. Asema sitaki kuwa mtu wa kuvumiliwa eti kwa sababu na matiti mabaya. Na matiti yaliyolala. Sitaki mtu wa kuvumiliwa. Nataka mtu aone kwamba mimi ni mzuri hata kama na matiti ambayo yamelala. Sio unanivumilia tu kwa sababu na matiti. No, lazima kama mwanamke atafute mbinu za kufanya matiti yake thamani yake iendelee kuwa kubwa. Sio inashuka kwa sababu ya melala. Kuna wakati ngine anakupa kuvua eh, Brazil, wanaogopa kwa sababu na matiti yao na hali mbaya, yana sura mbaya. Ndio kuna wanaume wajinga, sawa? Kuna wanaume wajinga tu hata ungemsaidia vipi wale ni mjinga au wapo. Lakini kuna wanaume wenye akili watakiona kitu kizuri ambacho unakifanya na utakiheshimu na ukithamini. Wako wanaume nazo kesi za wanaume ambao wamebadilika baada ya kumuona mwanamke amebadilika nazo kesi nyingi. 
nampigiwa simu na mtu amenisikiza saa sita za usiku Red Wolf Africa asema tulikuwa tunaogombana na mke wangu saa sita za usiku lakini tulikusikiliza umetusaidia Red Wolf Africa kibindi kinauza saa sita za usiku, usiku mpaka saa saba huyu mtu anampigia simu asema tulikuwa tunaogombana usiku na mke wangu lakini baada ya kusikiliza wewe tumeweka mambo sawa Vitu kama hivi nitia moyo sawa vitu kama hivi sitachoka kutafuta mada bali japo kwa channel nyingine za Kiingereza na nini sifanyike kazi sana lakini na mpango sifanya kazi zaidi kwa sababu naona nimeshaongea mengi ya kutosha mtu akifuatilia na video zaidi ya 1400 hapa kwenye channel hii na video zaidi ya 1400 kwa hiyo ukizifuatilia nyingi utaweza kuangalia jinsi gani unaweza kukaiponya ndoa yako sawa sikiliza ni kweli wanaume tunapenda kuona matiti mazuri yaliyojaa vizuri ya mishiba ni kweli lakini kitu ambacho nataka nikusaidia leo ni jinsi gani kumsaidia mwanaume asifocus asiangalie zaidi kwenye matiti ulionayo na hali yake angalie utamu unaompa ili nimeshazunguza mahali fulani lakini e, nimekuwa supported na mtu mmoja ambaye ana akili sawa ana akili akaongea maneno haya ambayo nipende nikwambie uyashike na atakusaidia sana kumwelewa mwanaume na jinsi gani ya kumbadilisha mwanaume sikiliza kaka kana mzunguza I met a girl like that yani mimi matiti aliolala She was fresh out of college and when the bra finally came off I was kind of shocked and not that attracted to them Sikiliza Asema nimemkutana na mwanamke kama huyu mimi matiti aliolala Alikuwa ndio ametoka amemaliza chuo yani ni binti atakuzaja sawa Lakini matiti yake melala Sawa ametoka lakini alipoanza kutoa ile brazia yake Sawa Nikajikuta nime nimekuwa shocked ndio ndio kwaje binti wa miaka 25 ana matiti ya mwanamke wa miaka 80 unaweza kuona unaweza nikawa shocked tawa ndio sikiliza na mwanaume ana akili sikiliza but she has a great face a great tummy a great ass it is see kama lakini ana uso mzuri ana tumbo zuri ana makalio mazuri So I just paid more attention to those parts instead Asa baada yake baada ya kuona kama nishtuka kuna matiti aliyolala kiasi kile kwa binti wa miaka 25 sawa lakini nikaanza kuangalia maeneo mengine sawa sawa nikaanza kuangalia maeneo mengine yenye uzuri sawa because anaendelea she was good in bed I had great time with her sexually. Hata kwa sababu alikuwa anajua kwamba mwanaume ana maeneo 10 na mawili na jinsi ya kuyashika na jinsi ya kuyabonyeza na jinsi ya kuyalamba, wapi apulizie, wapi ashike katika maeneo yale 13 ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu katika mwili wa mwanaume. Alinisisimua viaza kutosha nikasahau kwamba ana matiti mabaya. Na msikilize, anaendelea. In the heat of the moment, you can't go on analyze, sorry. In the heat of the moment, you can't go on analyzing body parts for the fun is too engaging to wonder on the quality of boobs she has on anasemaje asema pale mautamu yanapokuwa makubwa sikiliza una muda wa kwanza kutathimini matiti yake yakoje makalio yake yakoje asema pale utamu unapokuwa umepiga mwingi huo muda wa kwanza kuangalia sio na matiti yaliyokonda sio na matiti mempamba sio na matiti madogo huo muda haupo ku analyze kwanza kutathimini matiti huo muda haupo Unaangalia tu utamu unaingia paka kwenye miguu paka kwenye nyayo za mguu. Sawa. Asema ile yani kama vile ule utamu unakuwa umeshikilia akili yako. Sawa. Asema ile very engaging wala unatumia gari za manyo, ukiweka gear unabadilisha gear tatu na matatu na nne ndio una engage gears. Gari inaita speed zaidi. Namba moja ya speed ndogo, namba mbili speed ongezeka, namba tatu inaongezeka namba nne zaidi, namba sita zaidi. Kwa sababu unapo engage Uweke ile gear mtoto mautamu anapo anapokupapasa anapokunyonya anapokulamba anapokufyonza haleluya ndio kuna sababu nyingine yote utakuwa kama utamu tu unayokupa <laughs> unaweza kuona jinsi gani unajaribia kwa kutokujua hapa jinsi ya kumpa mwanaume mautamu ambaye hajai kutana nayo sawa mambo ni elewe sawa na lengo zuri la kuletea mada hii sawa tafiti zinaonyesha hivi Asilimia tisini na mbili ya wanaume wanapokutana na wanawake wanabureka na matiti yaliyolala. Sasa jinsi gani ya kumbadilisha? Sasa ndio hiyo ndio nakwambia mautamu. Sawa. Sikiliza mwanaume ambaye akutana na mwanamke mwenye matiti yaliyolala. Asema I had 
a 20 years old woman great body and very tight down there the push a bra did wonder for her i took it off and they were super saggy sasa hivi mkutano na binti wa miaka 28 alikuwa na mwili mzuri na uke wake ulikuwa unabana vizuri lakini alipovua zile sidiria zake sio unaita brazia alipo alipovua sawa sawa mali yake kaona yamelala sana asema ikanibowa because it's a, it's a big turn off didn't didn't ask her out again her brow was filled with lie i prefer firm breath of a saki asema hivi kumbe ile sidiria iko imeficha uongo imefunika uongo unaona na matiti mazuri kumbe amevaa sidiria ambayo inaonekana matiti yake yamejaa ni mazuri ya koroni kama parachichi asema siku siku, siku mtaka tena siku muita tena siku mtoa outing tena unaweza kuona is gani utaachwa kwa mwanaume ukitana mwanaume mjinga amesema tumia akili sawa so, oh, atakwacha na utabakia kulia bado unampenda bado unampenda amekwacha amekwacha ndio maana nimekuletea mada hii uweze kufahamu jinsi ya kutumia matiti yako yaliyolala na upate faida eh, sikiliza mwanaume mwanamke aliyekutana mwanaume mwenye akili sasa hivi my ex paid no attention to my saggy boobs unless i reminded him nasema mpenzi wangu wa zamani yeye alikuwa ana habari ya matiti yangu yaliyolala mpaka nilipomkumbusha sikiliza ni nini other guys i have dated weren't that extreme about their disinterest nasema wanaume wengi ambao nikutana nao sawa haikuwa babaisha sana haikusumbua sana kuhusiana na swala hilo la matiti yaliyolala guy like that may be hard to find but trust me they exist sasa hivi wanaume ambao hawatajali matiti yako yamelala au ni madogo wapo lakini ni wachache kukutana nao lakini sasa unaweza kukutana naye ukambadilisha akili yako kwa sababu hiyo sio gurudumu kama ninabadilika tunakuwa baya unaweza kukambadilisha ni hizo kesi nazo sawa hizo kesi nazo wanaume ambao walibadilishwa walikuwa na mtazamo mbaya juu ya matiti lakini wakabadilisha sikiliza wanaume sikiliza wanaume haleluya ili sio sikiliza sasa asma hivi wewe mwanaume mwenye akili alikutana mwanaume 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 mwenye akili sasa hivi i enjoy them so to and fro i press my wife breast together while playing with them and put both nice nipples in my mouth at the same time she loves it asma hivi napenda kuona mati yake anavyo yanavyo kwenda huku na huku kama bembea yani yamelala kwa hiyo anapo asma napenda anavyoenda hivi nayachukua yote mawili sawa sawa asma nayachukua yote mawili sawa zile chuchu zake na siweka pamoja hivi afu na zinyonya kwa pamoja Mona, asa wana chukua matichu zake zote mbili. Na nyonya zile chuchu bila zime zote kwa pampigo. Na yako yeye na chukua matichu afanye hivi. Alafu na nyonya zile zote mawili. Asa maana mke wangu anapenda sana hiyo. Sawa. Sasa kama mwanamume mwingine mwenye akili, asma hivi. I can't speak for all men, but I like saggy ones. They are easier to play with. Asema hivi, siwezi kazungumzia juu ya wanaume wote wakili zao zilivyo, lakini mimi naona matiti yaliyolala ndio mazuri ya kuchezea vizuri, ni rahisi kuyachezea. Kwa hiyo hapo msingi fahamu kwamba kuna wanaume wapumbavu, kwa hiyo sikusumbue akili. Kwa sababu ni wapumbavu tu, sawa? Sawa, sikiliza mwanamume mwingine asema hivi. Sasa sikiliza jinsi jinsi ya kuyatumia haya matiti. Sasa sikiliza na kuja kwenye point yangu sawa ya madai sawa. Ni hapo nilikuwa nakuweka sawa. Two things. Sawa? I love about my wife's boobs. Number moja, dragging her nipple across my chest. Hallelujah. Asa bivi, napenda mki wangu, sawa? Nampendelea kwa sabi gani? Yeye, yes, titilaki niyo limelala. Lakini hii chuchi yake, anaipangusia kwenye kifuwa changu. Anaipangusia. Anaivute, yani, yani, kama anaitia chaji chuchi. Sawa, hile chuchi ya titilaki, anajizungusha, anapeleka, anasugua, sugua kifuwa cha mwanowe. Kukupitia, chuchu za titi lake lilo lala na lefu siyo na jisikia vibako mba na matiti malefu ya lilo lala no, ala ya tumia asema ala pili nalo lipenda ni kwa pala nipo kwa nime mkumbatia mke wangu au ni mwakia mkono alafu mkono wangu menda umegusa yale matiti yake ya lola na jisikia tu lala sawa sawa wae mwana mke mwingine asema ye ala ya gundua wale tumia kili yake sawa asema hivi my significant other sawa yani my irita so signify yani mume wangu sawa 
anapenda na mpiga na ale makiti yangu. Yeye makiti yangu sema la 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 na mpiga na anampiga naye anajisikia anampiga piga naye matiti yake aliolala sasa wewe unajisikia vibaya unaonea unataka uyafiche basi tukata utu mbingu wangu ungetamani uyafiche lakini yeye anayatumia anampiga piga naye matiti yale aliolala unaweza kuona yemu atakumbukwa huyu mwanamke kwa kufanya kitu tofauti kabisa atakumbukwa na kufaminiwa sawa sawa mwanamke mwingine akasemaje I rub them against him when I go down on him. Anasemaje? Tupoka na mnyonyo mbo. Tupoka na mnyonyo mbo. Huku titi langu la nalisuguza kwenye mapaja yake. Nasuguza huku titi langu nalisuguza. Ninafanya kazi hapo kwa na mnyonya. Huku na titi langu nalitumia. Hapo kwa nilefu kwa yona nalitumia. Kuli kuli usuguwa suguwa. Sio tu umekatu kama kama kinyago. Sao umekatu kama kinyago. Tu nala kufanya. Fanya kazi matiti yako. Fanya kazi baby. Sikiza mwanaume ali akutana mwanamke mjanja. Sikiza mwanaume asemaje? <laughs> It is fun to have your partner titi slap against you. My girlfriend has saggy boobs and I love it when she slap them across my face. Hallelujah. Asemaje? Asema ene ni burudani sawa pale mbapo mpenzi wako wa kike anatumia matiti yake ya marefu yaliyo yaliyo la kukupiga piga usoni sawa? Ah, asema naipenda hiyo sawa across my face anampiga mpaka usoni ni na matiti anampiga piga nayo mpaka usoni na matiti wewe unaona kwamba ni kimeo hamna ni mtaji haleluya ni mtaji wewe usione kwamba ni jamani si nifanye ya matiti yangu amelala wewe ni mtaji mzuri sana ni jinsi ya kutumia mtaji umepewa mtaji alafu unakula unacheza unaweka tu hapo mtaji hata yeye akasemaje kuna watu walipewa talanta mmoja akapewa tano akazalisha zikawa tano sawa mwingine akapewa tatu sijui akazaa sikawa sita sawa yule alipewa tano sikawa kumi yule alipewa tatu sikawa sita yule alipewa moja akasema mshenzi huyu anapenda kupata faida akazizika alipokuja bosi akamwambia bwana hela yako hii hapo simsumbue <laughs> akamwambia mshenzi wewe nimekupa hii alafu unaona mimi yule akamweka gerezani naita sawa nimekupa nini sasa alafu ningempa mtu mwingine angemkuwa ameshanizalishia sasa wewe umepewa ni talanta hiyo itumie titi yako ile uliolala ni mtaji tumia vizuri Ah, I see. Tukile sawa mwana mwingine. Ah, jamani. Yaani ujinga mwana kitu kibaya sana. Ujinga kitu kibaya. Sikai sahi tam kweli. I love when you know me. I love when she's on top. Tawa. She rubs my face with them. I hate if she tries to keep her bra on during love making. As maybe napenda pale anapokuwa amepanda juu mwanamke yuko juu mimi niko chini. Sawa. Anani ananisugua na yale matiti yake. Sawa. Asema wewe unachukia pale ambapo anakuwa amevaa sidiria hataki kuitoa. Asema wewe unachukia kitaka hataki kuitoa sidiria. Hataki kuitoa bra yake, bra si hataki kuitoa. Wewe unachukia. Wewe. <laughs> Unajiona kimeo, sio kimeo baby mtamu. Sawa. Ah, sikiza mwanamke mwingine. Asema hivi, tumia hivi. Dragging them across my body top down. My ex did it. It blew my mind. Every time. Asa hivi. Yaani huyu mwanaume, huyu mwanamke sawa, anachukua chuchu, anaanza kuanzia huku. Analiti, ana analiuruza eh, buruza tu kwenye kwenye mwili wa kuanzia huku mpaka kwenye mapaja, kwenye makote kwa analitumia titi lake. Baby, nakupenda. Anali analisugua sugua titi lake tu kwenye mwili mzima. Anasugua kwa kutumia titi. Mwili mzima, anasugua mwili wa mwanaume kwa kutumia titi lake mwili mzima. Top to down. Hallelujah. Sio unajiona kama ni kimeo. Unaweza kuona jinsi gani umejiponza. Unajiosa una uchangamfu, una tabasamu kama unajiona ufai una matiti mabaya, unapoteza uchangamfu, una tabasamu, unafanya mapenzi kama vile umelazimishwa. Jiongeze. Hmm. Ah, Sikiza mwanaume wa mwisho katika tafiti yangu ya mada. Nasema hivi. I am more turned off by self consciousness than I am by bodily imperfections Asema hivi huwa anaboreka pale ambapo namuona mwanamke anakuwa makini sana juu ya mwili wake anaona kama kasoro Asema unajisikia vibaya sana Sawa akuliko Yaani yaani anajisikia vibaya kuliko hali halisi ya mapungufu alionayo ya mwili 
Kwa hiyo unajiponza mwenye dadangu. Sawa. Kwa jitahidi sana kutumia hali ambayo nimeazunguka na wafanyaji kazi. Na hii ni clinic ya afya mapenzi kutokea Mwanza ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Na ukitaka ushauri nipigie simu kwa gharama ya shilingi 5000. Tu kama unaangalia video mara ya kwanza kuna kibofu cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi mope bofia. Uweze kama unachama channel hii na Mungu akubariki na utakia maisha mema matamu na mbangu ya simu na kuandikia hapo chini. Sawa utakuta na mbangu ya simu hapo chini. Bye bye.